Esto es guerra de brochas, las reglas cambian Hola, ¿tú cómo estás? Yo soy Manuel Cortá, bienvenido a mi canal de YouTube Esta semana fue el cuarto episodio de Guerra de Brochas Y amigos, me dejó muy emocionado todo lo que vi en primera Porque el tema de esta semana fue alebrijes Y definitivamente es uno de mis temas favoritos en cuanto al maquillaje Porque de por sí los alebrijes me encantan Pero maquillar alebrijes, bueno, soy fan Y desde la película de Coco, más fan aún esa gama de colores general son como mis colores favoritos para usar Y voy a aprovechar el video de hoy para presumirte este trabajo Que es de mis videos favoritos que he hecho en el canal Y que si puedes pasar a dejarle un comentario bello <risa> Te lo agradecería muchísimo Pero ya hablando en serio ¡Wow! ¿Qué pasó esta semana? Bueno, esta semana los participantes se la vieron difícil Porque este tema, a pesar de que parece muy sencillo, no lo es Hay que entender los colores, hay que entender las formas, hay que entender la alegría que tiene un alebrije alegría, sí, es alegría pero sobre todo, hay que poder plasmar todo lo que implican estas criaturas místicas mágicas, musicales Suscríbete Antes que nada te recomiendo que vayas rapidísimo al link que está en la cajita de descripción Donde puedes ver el episodio 4 Para que después vengas y platiquemos a gusto y no te spoileré nada Si ya viste los reviews anteriores Ya sabes que te voy a dar mi top 3, mi bottom 3 Y te voy a decir quién creo que debe haber dejado el programa También te voy a decir quién es el juez que se lleva el premio Mi simpatía de la semana Por su carisma a cuadro Y sus comentarios sobre todo objetivos y atinados <risa> Amigos, estoy que me da, que me da que me da que me dio porque este ha sido mi episodio favorito hasta el momento aparte de que el tema me encanta los participantes la verdad es que lo hicieron muy bien aunque mi tabla de puntuaciones cambió completamente a lo que yo había visto antes o sea se hizo un revolvedeo para todos lados y para no hacerte el cuento más largo qué te parece que vamos a mi top 3 la primera persona que yo te voy a poner en este top 3 es Angie Ra. Estoy impresionado con el trabajo de esta chilena. Me sorprende muchísimo cómo los extranjeros muchas veces entienden mucho mejor nuestra cultura que nosotros mismos los mexicanos. Porque ella entendió perfecto los colores, las formas. O sea, yo la veía y era un alebrije. Era un alebrije. Y qué hermoso alebrije. Ella tocó un punto que es importantísimo que es que cuando haces ese tipo de pinturas desde el pecho hasta el rostro es muy conveniente usar acuacolores y ella lo hizo a la perfección lo que hacía que los colores se vieran preciosos, saturados, brillantes, muy bien. El acuacolor verde se veía un poco transparente en el pecho pero eso puede ser la marca que utilizo. Fuera de eso Angie me sigue sorprendiendo, te instalaste en el top 3 y por lo visto no te quieres ir de ahí, me encantó que incluyera Quieras el pelo, los cuernos, o sea, todo lo que hiciste me habló de un detalle y sobre todo de un entendimiento del tema que te aplaudo porque creo que lo realizaste perfectamente bien. Los jueces criticaron tu nariz, pero yo te voy a decir que a mí me gusta, me gusta porque los alebrijes generalmente están hechos de papel maché. <risa> Todavía no tiene nombre, ¿eh? Y generalmente se les ve ese tipo de texturas y de formas. Y a mí lo que me fascina del maquillaje es cuando nos transformamos completamente. Así que creo que lo entendiste. Creo que lo tienes. Angie, vas con todo. Y así nos vamos rápidamente a mi segundo top 3. Que es para Mónica Ibarra. O Mónica Ibarra. No sé de qué lado está. Mónica, qué impresión. Qué trabajo tan hermoso. Desde hace tiempo ustedes saben que yo la sigo, es mi amiga desde los Face Awards y creo que este ha sido de los mejores trabajos que le he visto en la vida. Todas las figuras que hizo en el pecho, todos los colores que utilizó, la forma de combinar esos colores, totalmente gritaban al mundo ¡Alebrije! Y bueno, ya que acaba esta obra de arte, que nada más eso valía estar en este top 3, saca ese tocado que se hizo precioso, armónicamente con su cara. Si bien su cara es muy sencilla, creo que me parece bien. A mí a diferencia del jurado me parece que está bien que sea tan sencillo Para no saturar demasiado el maquillaje Quizás si lo hubiera llevado un poco más hacia el rostro Pero vaya, a mí el concepto me pareció genial Me pareció brillante, me gustó de dónde lo sacó Me gustó la inspiración Y sobre todo es un alebrije que yo nunca antes había visto Porque ya con la película de Coco Los alebrijes que sobre todo los países extranjeros Conocen muy bien eso de la cultura mexicana Ya ha habido muchos maquillajes de alebrije Y este es un maquillaje que me sorprendió y 
aquí que Mónica creo que en esta competencia te puso en un nuevo nivel Creo que esta competencia la iniciaste un poquito tibia Pero ya llegó el momento en el que dijiste Aquí estoy, me planté y venga, venga, venga Así que, ok, Mónica vas con todo Me fascinaste, me fascinaste esta semana Felicitaciones, estás en mi top Y mi tercer persona en el top es para Víctor Hugo Hernández Debo admitir que pensé mucho si ponerlo en el top O no por esto de la inmunidad Pero dije, no, si está concursando Entonces aunque tenga inmunidad hay que calificar su trabajo entre los demás Y creo que está en el top Víctor, antes que nada déjame decirte que eres un salvaje Porque una de las cosas que debes tener cuidado al aplicar látex Es no haber expuesto tu piel recientemente al sol Y no haberte rasurado Y tú te rasuraste la cabeza y te pusiste látex ahí Eres un salvaje pero el resultado lo valió Solo espero que no te salgan llagas <risa> Me fascinó, me fascinó Desde que empecé a ver los apliques que pusiste Dije, ay, qué bonitos se ven Y luego, esa manera de poner los colores neón Me fascinaron Fíjate que quemaste el chiste Porque yo no, no me había dado cuenta Que eran ultravioleta los colores Nada más pensaba que eran neones Pero a la hora que se ve ese trabajo con la luz negra wow, qué hermoso trabajo El área de los ojos me fascinó Me fascinó los colores que elegiste Quizá hubiera hecho yo un poco más de detalles Pero vaya, o sea, el maquillaje fue impresionante por sí solo Tú eres otro que estás... Ya peleando muy fuerte <ríe> Qué miedo, qué bueno que tenías inmunidad Esta semana, porque, o sea, estás cañón Me fascinó la combinación de colores Me fascinaron las formas Quizá yo hubiera puesto más formas de alebrije Pero vaya, o sea, me gustó mucho lo que hiciste Y no está en mi top, pero quiero hacer Una mención especial a Carlos Talatar <ríe> Carlos, sobre todo te hago esta mención Porque estuviste así de quedar en mi top Y después de haber estado tantas veces en mi bottom Me enorgullece mucho que estés ahorita aquí Creo que también entendiste muy bien lo que es el alebrije Y entiendes muy bien a la cultura mexicana Me fascinó tu trabajo Todo el cuidado que pusiste en ese tocado Creo que fue la diferencia Y en tu caso en particular Cuando encendiste la luz negra Y el maquillaje neón brilló Fue una gran sorpresa para mí Y se transformó por completo el maquillaje Te quedaste así a nada a nada, pero te lo quería decir Y ahora nos vamos a la parte que no es tan bonita De hecho es muy fea, pero de la cual se tiene también que hablar Que es el bottom 3 ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa muchachos! ¡Qué sorpresa! Porque ahora sí No lo vi venir, no lo vi venir Pero ahí les va quienes están en mi bottom 3 Y la primer persona en mi bottom 3 Es E. Prensa Maniego Tristemente porque me fascina su trabajo Tristemente porque es un gran artista Y tristemente porque siento que su trabajo es espectacular ¿Pero por qué está en mi bottom 3? Porque creo que no entendió Cuál era el reto esta semana Su maquillaje fue hermoso De hecho, podría haber estado en la portada de una revista Si no fuera porque la ceja estaba chueca <risa> medio abajo, pero vaya o sea, ese difuminado de colores que hizo en la frente, alrededor del rostro era muy bello su maquillaje pero no me decía alebrije, yo simplemente no vi una alebrije ahí, vi una quimera si así lo quieres ver, vi como esta onda antropomorfa del pez, pero siento que no entendiste el tema y los alebrijes son saturación, saturación de color, saturación de formas, saturación de folclor mexicano y en particular tu maquillaje esta semana estaba muy limpio, estaba muy... No sé, no sé cuál es la palabra que usaría para definirlo Pero no es alebrije Y solo por eso estás en mi bottom Efren, yo te admiro muchísimo Me encantas como artista Y espero que este bajón, en vez de tirarte Te amarre para subirte otra vez Y así nos vamos a la segunda persona que yo puse en este bottom 3 Que es Pepe Rivera Pepe, no me odies En verdad, tu trabajo me gustó muchísimo Me parece que eres un gran, gran artista Me impresionó cómo conseguiste esas saturaciones de color Con sombras de los ojos en su mayoría Y creo que que tienes un dominio del drag impresionante Me gusta mucho lo que haces Me gusta mucho cómo saturas el color Me gusta mucho la idea que tienes Pero ¿por qué estás para mí en este botón? En primera porque todo el cuidado Que le metiste a esta parte del rostro No estuvo ni aquí en la frente Ni en el resto del pecho Aquí en la frente hiciste un triángulo Que ni siquiera estaba a la mitad de tu rostro Estaba como, como para acá Y aunque los alebrijes se pintan a mano Y tienen como, ese, como esa calidad de hecho a mano Creo que ese tipo de detalles Los tienes que cuidar mucho más en segunda, las alas y las orejas que hiciste me fascinaron también Pero no incluiste tu pelo Creo que si hubieras incluido tu pelo Se hubiera transformado por completo tu look No quiero que me entiendas mal Tu trabajo me parece muy bueno Solo creo que te falta dar un poquito más para cuidar los detalles Ahora, en verdad el nivel de la competencia está tan alto Que van así, o sea De repente están en el top, de repente están en el botón De repente no sé dónde están Me gustó mucho tu trabajo solo Me pareció que no estaba terminado Y la tercera persona 
Bien, mi bottom es Fanny Samaniego Y con Fanny me pasó lo mismo que con Efren Siento que no entendió el tema Y que se quedó tímida Porque cuando vi las púas que hizo para su cabeza Dije, ¡Ah! espectacular Parecen púas sacadas de una lebrije O sea, de verdad, entendió perfecto para dónde va Puso la calva y dije, wow, wow Se va a transformar por completo Puso la base blanca y luego empezó a poner colores con las sombras Y quedaron colores muy tenues Entonces, es un maquillaje que quedó completamente diluido Si el trabajo y la fuerza que puso en los ojos, que sí eran los ojos de una lebrije, lo hubiera puesto en el resto del cuerpo y en el pecho, hubiera sido espectacular. Este maquillaje era la semillita de algo que iba a ser increíble. Pero creo que ella misma no supo cómo desarrollarlo a llevarlo a más. Lo dejó como, como superficial, como diluido, como que no, no profundizó. Y eso, a comparación del trabajo de todos los demás, sí hace que se haya quedado como chiquita. Entonces, por eso, Fanny, estás en mi bottom 3 esta semana. Y ahora ha llegado el momento de decirte lo que todos están esperando. Y es quién para mí, de este top, se lleva esta semana la corona. Y bueno, para mí, la persona que se lleva esta semana la la corona es... Mónica Ibarra Y mira que fue por los pelos Porque estuve a punto de dársela a Angie también Estuvieron, pero que así Dándose codazos para llegar a la meta Pero el motivo por el que se lo quiero dar a Mónica Es por el crecimiento que tuvo O sea, de sus primeros maquillajes A este, es que no hay punto de comparación O sea, Mónica Te mostraste como una nueva artista Pusiste el pie firme en la competencia Y dijiste aquí estoy Y eso te lo aplaudo Y te lo quiero decir aquí frente a todos los que estén viendo este video Bravo Bravo, 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 para mí te llevaste la corona esta semana, te la mereces, disfrútala y de aquí para arriba, no te me bajes. Y esto nos lleva también a la parte terrible que es decirles quién creo que debió de haber dejado la competencia del bottom 3 y para mí esa persona es Fanny Samaniego. ¿Por qué? Porque de todos los trabajos creo que fue la que menos entendió el concepto del alebrije, se quedó muy tímida. Fanny me parece es una artista tremenda, lo que hiciste la semana pasada fue espectacular. Me gusta tu look, me gusta mucho tu personalidad a cuadro, me gusta cómo dices guerra de brochas de Mexicali. <risa> Creo que tienes un gran potencial y que eres una gran artista y estoy seguro que vas a llegar lejos. Pero pues sí, estoy muy de acuerdo con el jurado y esta semana creo que era tu momento de dejar la competencia. Y así nos vamos a entregar el premio Mi Simpatía de la Semana al jurado que con su carisma y sus comentarios atinados se lo ganó. Y para mí esa persona es... Victoria Stefan. Esta mujer me encanta porque siempre se viste increíble. Tiene unos looks camaleónicos, cada semana es diferente. Tiene una chispa cuando habla a la cámara. Me gustan sus cambios de look, me gusta todo, pero sobre todo esta semana en particular la sentí súper objetiva. Con las cosas buenas, súper buena. Con las cosas malas fue muy sincera, muy real. Y eso para mí te da un plus porque todos los que están en este concurso quieren sacar algo para aprender y mejorar. Y esta semana tus comentarios para mí fueron los más atinados. Me encanta esa cuadro, me encanta tu personalidad y por eso para mí esta semana tú te llevaste el premio Mi Simpatía. Y ahora sí, agárrense porque vamos a platicar de lo que pasó en el concurso esta semana. Viene lo bueno. Este programa fue espectacular. Pero tengo, tengo un pollito que comerme contigo, Isaac Romo, porque eres el que siempre todas las semanas me cambia la jugada. <risa> Queda muy claro que dicen que en Guerra de Brochas las reglas cambian, como en Big Brother. Pero, pues me hubieras explicado antes que cada ganador tenía un privilegio, porque me lo explicaste hasta hoy que es el cuarto programa. Y es que así fue. Cada ganador tiene cierto privilegio. Uno escoge su personaje, el otro escoge lo que quiere hacer. Y esta semana tuvo inmunidad Víctor Hugo FX. Pero lo que debo aplaudirles muchísimo, que me fascina que hagan eso, es que esta semana hubo un empate en primer lugar. El jurado consideró que Angie Roa y Mónica Ibarra están empatadas así que tienen desde que terminó el programa hasta las siguientes 24 horas para votar por ellas por su cuenta de Instagram no sé si cuando salga este video ya estará la ganadora o no anunciada o si lo van a anunciar hasta el siguiente episodio que creo que es así como lo dijo Isaac pero bravo, 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 bravo mis respetos porque esa es la manera perfecta para tener al público involucrado que se metan, que voten, que digan quién quiere que gane y creo que esa es la mejor forma de hacer un desempate Guerra de brochas, se los aplaudo Me fascinó lo que hicieron Me fascinó que les regalaran también un kit a ustedes Por cierto, si los patrocinadores me quieren mandar un kit también a mí Yo se los acepto Pero bueno, 
El punto aquí es que me dejan súper satisfecho, súper emocionado Estoy que brinco de la emoción esta semana en particular ¡Qué bárbaros! ¡Todo me encantó! ¡Todo! Me dejaron súper prendido Y además creo que ahora quedan 8 participantes Si estoy bien Entonces yo no sé qué tan cerca estamos de la final No sé si va a ser una final de 4 O si va a ser una final de 3 Pero ya no estamos tan lejos Así que a todos los artistas les quiero mandar mi buena vibra Échenle ganas, échenle ganas, échenle ganas Ya están a más de la mitad de la competencia A todos los organizadores, felicidades me fascina lo que están haciendo Y pues esos fueron mis comentarios esta semana Dime en los comentarios si estás de acuerdo conmigo O si me quieres dar un zape eh. <risa> No literal Muchísimas gracias por quedarte Te quiero muchísimo Y nos vemos muy pronto en el siguiente video Nunca dejes de soñar Chao Recuérdame Me tengo que mi amor Recuérdame no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar.